మీ దృష్టిలో మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లర్ ఒక జోకరా ఒక పాలకుడా అంటే ఆయన తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా తప్పు ఢిల్లీ నుంచి దేవగిరికి మార్చడం లాంటివి అలాగే కాపర్ కాయిన్స్ మార్చడం అని ఇవి కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ ఆయన తీసుకున్నమాట వాస్తవమే కానీ దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఆలోచన ధోరణి కనుక ఎవరన్నా గ్రహిస్తే కొంచెం హిస్టరీని మరింత లోతుగా వెళ్తే అంటే ఆక్రమాలు ఎవరైనా ఆక్రమణదారులు వచ్చినా మొదట అటాక్ చేసేది ఢిల్లీనే కాబట్టి అక్కడ నుంచి కొంత ఇంటీరియర్లో ఉంటే బాగుంటుందని ఆయన అనుకున్నాడు కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆయన చేసేసరికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక క్యాపిటల్ని కొత్త క్యాపిటల్ నిర్మించి దాన్ని బలపరిచి దాన్ని అక్కడికి అందరిని ప్రజల్ని పంపడం అనేది ఈజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అని అతనికి అర్థమైంది కాపర్ అనేది ఈజీగా దొరికే మెటల్ రన్ ఆయన దానితో నువ్వు చేస్తే ఎవడన్నా ఇంట్లో కాపర్ ఎందుకంటే కాపర్ కెన్ బీ మౌల్డెడ్ వెరీ ఈజీ కానీ ఇంట్లోనే వాళ్ళు ముద్రణాలయాలు పెట్టేసుకుంటారనే ఆలోచన అతనికి రాలా ఏమనుకున్నాడు ఇప్పుడు గోల్డ్ కాయిన్స్ సిల్వర్ కాయిన్స్ కాస్ట్లీ కదా ఆ కాస్ట్లీ కాయిన్స్ని ఇవ్వడం ఏంటి అని అతను అనుకున్నాడు సో అతని ఆలోచన తప్పులే ఆచరణలో తప్పు కాబట్టి ఇక్కడ మనం తొగ్గులకుని ఏదో మనం పాపులర్గా తొగ్గులకు పాలన అంటాం కాబట్టి తొగ్గులకు ఎదవా ఆడికి ఏమీ తెలియదు అనుకోవడం కూడా చరిత్ర తెలియని మూర్ఖులు అనమాట కాబట్టి నేను వాళ్ళ లోటుపాట్లను చూస్తాను తొగ్గులక్ పాలనని అనేది నేను అంత చీప్గా అయితే తీసివేయను ఎందుకంటే నేను చరిత్ర విద్యార్థిని కూడా కాబట్టి మనం అంటే ఒక కాలక్రమంలో అది తొగ్గులక్ పాలన అనేది ఒక జాతీయంగా స్థిరపడి ఉండొచ్చు కాక కానీ చరిత్ర పరంగా అది దాన్ని నేను కూలంకషంగానే చూస్తాను సమగ్రంగానే అనలైజ్ చేస్తాను సో ఇవి ఎలా చేసినప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన తొగ్గులక్ పాలన అంటూ ఉన్నారు అప్పుడు మీకు అనిపించిన అంశాలు ఏంటి అంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఏమనుకున్నా అనుకుంటారు అది ఏ అంశంలో అన్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇసుక అంశంలో అన్నారు అనుకోండి నేను చెప్తాను ఎస్ నిర్ణయం ఆల్టర్నేటివ్ లేకుండా తీసుకోవడం రాంగ్ డెసిషన్ అంటే ఇసుక అన్యాయంగా ఇసుకుని తెలుగుదేశం వాళ్ళు వాడేసుకున్నారు లేకపోతే దాన్ని ఏటీఎం లాగా వాడుకున్నారు దాని నుంచి నిధులు సమీకరించారు ఇవన్నీ మాఫియా లాగా బిహేవ్ చేశారు ఇవన్నీ కారణాలు ఉన్నాయి ఈ కారణాలను అన్నింటినీ ఒక్క రోజుతో లేదు ఆపేయండి అనడం ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇసుక కొరత ఏర్పడింది కదా అది నేను డెసిషన్ టైమింగ్ రాంగ్ అంటాను ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెథడాలజీ మీరు క్రియేట్ చేసి ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు తీసుకుని కనుక మీరు చేస్తుండు ఉంటే బహుశా రిజల్ట్స్ బాగుండేవి కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏం జరిగింది నలభై రోజుల్లో ఆయన ఒక సిస్టమ్తో వచ్చేసరికి వర్షాలు మొదలయ్యి లిటరల్గా ఆల్మోస్ట్ నలభై సంవత్సరాల్లో ఇంత భారిస్తే వర్షాలు లేవు బరస వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇసుక మళ్ళీ తీయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ కాబట్టి అదొక ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ నడిచింది బహుశా ఆయన డెసి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సృష్టించిన తర్వాత డెసిషన్ తీసుకుని ఉంటే బహుశా అభినందన ఏమైండేది ఈ రెండు నెలల కన్ఫ్యూజన్ తప్పేది కాబట్టి డెసిషన్ రాంగ్ అని నేను అనట్లా టైమింగ్ రాంగ్ అంటున్నాను దీన్ని మనం తొగ్గులకు పాలన అని అట్లా అంటాం లాజికల్గా కరెక్టే కదా దౌలతాబాద్కి మార్చారు కదా దౌలతాబాద్ నిర్మాణం గొప్పగా ఏమైనా చేశారా అంత వేళ ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు దారులు ఎవరైతే వస్తున్నారో మొత్తం తట్ట బొట్ట అన్ని సర్దుకుని రమ్మన్నారు అది అది తప్పే కదా మరి ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ఇసుక సంబంధించి ఆల్టర్నేటివ్ చూపించకుండా అండ్ రెండు నెలల దాదాపు అలా ఉంచారు అంటే అది తప్పు కదా ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే షార్ట్ టర్మ్లోనే సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్న ఇష్యూ ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా అది ఎక్స్టెండ్ అయింది ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఆయన పాలన మీద రిఫ్లెక్షన్ నేను చేయలేను ఎందుకంటే అది చివరి చేతుల్లో ఈ స్థాయి వర్షం పడుతుంది గత ఐదేళ్లుగా పడిన వర్షాలు సడన్ గా ఒక సంవత్సరం పడిపోతాయని ఎవరిని ఊహిస్తారా పాలకుడు అంటేనే కదండి మీకు చంద్రబాబు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి దివ్య జ్ఞానం బహుశా జగన్ గారికి లేదండి ఆయన తుఫాన్ ఆపగలడు వర్షాలను నివారించగలడు కానీ పాపం జగన్ గారికి అంత అద్భుతమైన శక్తులు లేవు ఆయన ఇంత భారీ వర్షాలు ఇంత టైంలో పడతాయని అనుకోలేదు ఎందుకంటే నలభై సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది కదా ఇంక ఇసుక ఉంటుంది అనుకున్నాడు వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు వర్షాలు మళ్ళీ మొత్తం ఆ ఇసుక రీచెస్లోంచి డ్రైన్ ఆ వాటర్ వెళ్ళిపోయి డ్రైన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇసుక తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ ఆలస్యం ప్రకృతి సహజంగా జరిగినటువంటి ఆలస్యం దానికి నేను జగన్ గారిని బాధ్యులు చేయాలని అనుకోవట్లా 